。归城啊，我看差不多呀、啊，你也该取些油了。我跟沈清没离婚呢，我也不可能跟他离，所以我不会去沈阳。妈，看来得给他下一剂猛药了。怎么说？你要是怀了他的孩子，他还不娶你？那怎么？要不说你笨呢？别管了，这事交给我。竟然敢把这个水性杨花、人尽可夫的贱女人带回洛家！洛千山，你眼里还有我吗？父亲，青青是被人诬陷的，她是清白的，她什么都没做呀、啊。不是我诬陷她，是整个京北，是所有人都认为她是个贱女人。你还认我这个父亲？现在立刻，马上跟她划清关系。父亲，你想让我说多少遍？青青是冤枉的，我们应该帮她洗清冤屈啊。洗清冤屈跟你有什么关系？她沈清。那可是不归城的老婆，父亲。我知道你在想什么。我告诉你，只要我活着，你想跟这个女人在一起，不可能。千山，我先走了。千山，我先走了。青青，你现在身体这么虚弱，一定疯了，我们把你推跑。而且现在外边这么晚了，你能去哪儿啊？不用担心我。我没事的，青青，青青现在处境已经很惨了，您能别再雪上加霜了吗？我绝不允许这种女人辱没我洛家门楣。你想跟她走，你就走，走了以后就永远都不要回来了。我洛家没有你这个儿子、啊。走，先生。你对我的好，我都知道，但是没必要，真的没必要。不要因为我跟伯父吵架，我会照顾好我自己。我这也是为了你好。这个女人害死了穆归城的大哥，天知道她会给我们洛家带来什么祸患的。归城，秋香，沈清那个贱人很快就死了，你还想着不放呢？算了，办事要紧。归城，我好想你。秋香，你不是青青。我可以是青青的，归城，你把我当成青青吧。啊，天色不早了，我们。沈雪阳，你他妈好大的胆儿啊！敢他妈给我下药！归城，你误会我了，我怎么会做那种事？再说，我爱你，你也爱我，你需要下药吗？归城，归城。哎，归城，你怎么了？你也要死了吗？对，我也要死了。活不了，我活不下去。青青，你是青青？是。我是沈清。那你又是谁？我是穆归城，我是你的老公穆归城。我的老公，我的老公会让别人来诬陷我吗？我的老公会让我给他的情人捐献骨髓吗？我的老公会觉得我得了血癌晚期是在欺骗他吗？我的老公会养了他亲生孩子的骨灰吗？我没有情人，从始至终，我的心里只有你一个人。归城，那我问你，我们是怎么走到今天这步？你想去看宝宝吗？你说什么？我让医院把他保存起来了，没有火。快带我去，快带我去！什么？你不是跟穆归城吗？到底什么情况？妈，穆归城带着沈清去医院看那个死胎了。告诉我在哪家医院，我马上找人安排。我的孩子呢？我的孩子呢？你别着急，跟我来。
。狗，穆归朝，你觉得我好欺负是不是？是不是？到底怎么回事？我们这边有监控，还有抓人看护，不可能发生这种意外啊！穆先生，这难道不是您保存在这儿的吗？放的是我的儿子，不是狗。儿子，你现在都把他当儿子了？看，闭着嘴巴想啊！你还想？别闹！今天你下去不好。我为什么要相信你？你为什么？真可笑！有朝一日你会祈求我沈清的信任。把监控给我调出来，把你们护士给我叫过来。监控没了，看护也没找到。说，穆总。找到江林了，为什么？你现在又开始相信我？你在跟我玩什么把戏？你在上演什么痴情？对了，江林，把对着你，用神去用，都面对着。穆归朝，你就没有想过，江林要强奸我的时候？你为什么会突然出现吗？怎么就那么巧？还有我跟大哥也被你发现了，怎么也那么巧？更巧的是，你每次出现，身边都有谁谁。我就问你，你有没有想过，江林和你家所有的佣人被谁雪阳买通的事儿？你也看不出来吗？所做的一切，不过都是想把你留在我身边，不想让你离开我。你看不出来吗？穆归朝，我要死了，你也看不出来吗？我在麻痹我自己，我不希望看到你死，我不想你死，你看不出来吗？完了，都完了。穆归朝，守着你的自欺欺人，一个人。过完下辈子。啊。穆总，江明呢？穆总，你放了我，你放了我吧，我什么都没做呀。江林，是什么时候跟沈雪瑶老辈未见的？我跟雪瑶相信，我一个无业游民，她一个高高在上的大小姐，我们我们怎么能有机会老辈未见呢？看来你是不见棺材不掉泪。你的银行卡上突然多了一千万巨。说，谁给你的？为什么？穆总，我是一没头二没想的，你三也没人丢钱告我，那也不碍着你了，我还不能赚点外快了。带上你的人，查清关于徐雪莹所有的东西。今天下午，是。然后，所有相关人员都给我带过来。想干什么？穆归城，你找我来到底是什么事儿啊？穆归城，你知道老娘的时间有多宝贵吗？有话你就说，有屁你就放，装腔作势，像谁呢？别急呀、啊，人还没到齐呢。带进来，滚！我说过，我
会让您一命换一命。穆总，我我我什么都没做呀、啊，您不能冤枉好人呐。谁指使你把山清血爱万七的诊断换成风险啊？你坑我干什么？是你自己医术不精，耽误了病人的治疗，现在出了问题了，想着甩锅了？告诉你，没门！就是，你是个穿白大褂的人，干的事。就是富商的活，做事说话都得过过脑子。穆总，这个问题您之前是问过我的，出现误诊其实很正常的。再说孩子沈清的身体都破败成那个样子了，能保住孩子才怪呢。是吗？你觉得你的靠山能保得住你吗？啊？你信不信我现在就内死你啊？不是，穆总。咱有话好好说。穆、啊、总，穆总，穆总，我说，我说，是沈雪瑶给了我五十万，买走了沈清血癌晚期诊断的这个检查单，还说让我不要提起这件事情。至于孩子，也是沈雪瑶说要弄掉，我才给了我五百万。你。胎儿掉包成狗，也是你做的吧？啊，不是，不是，穆总，这个是他让我这么做的。你他妈放屁！我，哎哎哎，穆总，穆总，杀人犯法！我儿子在哪儿？我儿子在哪儿？说！我知道这件事太大了，掉包之后我也没敢扔，还在原来那个保存室里放着。归城，我杀不了你。那只是片面之词，跟你有什么关系？你们这些败类，拿钱不干事，就肯不归城的放过你们，我也不会让你们好过。我带我去吗？到了就知道。你们还有脸来？我们做什么了？有啥不敢来的呀？归城，你听我一句劝，离沈清这种女人远点儿。别等着，家产、名誉都败光了，才知道后悔。就是啊，归城，你找的那些人说的不过是片面之词。我对你那么好，为了救你伤成了植物人，这些还都能是假的吗？谁对你好，谁对你不好？你应该很清楚的，为什么偏被这种女人给迷糊上了呢？真是不见棺材不落泪，那就找一下你们沈家的所够不到的医院，好好的给沈雪瑶做一个全身检查，看她到底有没有变成植物人，有没有急性白血病。归城，我那么喜欢你，为了让你喜欢我，我做什么都可以，我问心无愧。如果沈晴想要害你，我还是会义无反顾的救你的。说，妈，我妈醒了。怎么？你怎么吓成这样？好，我跟青青马上过去。林医生，麻烦您亲自照看一下我妈。我没到之前，任何一个人都不准接近她。没问题。你到底怎么了？是我染上了归城的妈妈。怎么？还有，我假装植物人的事也让她知道了。你让我说你什么好？我铺路，你拆砖，你啊！你别说我了，现在怎么办呀？我不能坐牢啊！都过去这么久了，他也不会有什么证据，还是那招，死不承认。青青，你怎么变成这样了？变白的，一点血色都没有。孩子呢？妈。我没事，我问你，孩子呢？妈，我们。你瞅瞅你做的好事儿，你竟然趁我出国的时候折磨青青，你看你都把她折磨成什么样子了？要不是千山给我打电话，你还想把我当什么时候？
了。妈，不是桂成的错，您别怪他，您高兴，您千万别动怒我。你把沈雪阳给我叫来，他看着人畜无害，竟然对我下死手。真的是雪阳，我还能骗你吗？那天我刚进家门。就看见沈雪瑶羞辱清清，沈雪瑶自己亲口说的，是他害死了你大哥，是他给清清泼脏水，是他自己装了五年的植物人。穆归城啊，穆归城，我怎么生了你这么个是非不分的儿子？你还愣着干什么？赶紧把他给我叫来！不用，我们来了。你们真是胆大妄为！哎呀，我的老姐姐，你才刚醒，可别气坏了身子。有什么事啊？好好说。就是阿姨，你有什么想吃的，告诉我，我亲自给您买去。亲自？我怕你往里给我下毒。沈雪瑶，今天当着归城的面，你把你怎么害归城的大哥，怎么给青青泼脏水，都一五一十的给我说。阿姨，这没做过的事情，我怎么说呀？你不要诬陷我。没事吧？妈，你别着急。我有证据，当初沈雪瑶砸您的瓷器，然后给藏起来了，上面有她的指纹。不是我，是他打伤了阿姨，然后嫁祸于我的。归城，你要相信我。你跟警察说吧。不，归城，以前我说什么你都信，现在你为什么不信我？沈清，报警。是。孩子没了，还可以再生。你们都还年轻，青青，你得养好身体啊。嗯，妈，我答应你。顾<笑>城，赶紧带青青回去休息，不用管我，快去。好，妈，我一会儿下来看你。嗯，快去，带青青去休息。你给我出来！真的没救吗？这个结果不正是你想要？陆先生，你别忘了，我是青青的合法丈夫，我有权知晓她的情况。你要再敢拿，我就把她转院，我让你永远找不到。青青是血缘晚期，前段时间捐献骨髓和流产的伤害，已经错过了最佳治疗时间。还能活多久？最多，莫非成，青青心里只有你，虽然我不想承认，但是确实，最后三天，我希望你好好陪她。青青，你不是想看孩子吗？带去好不好？你不是想看孩子吗？我带去好不好？小青，你怎么？我曾经想过无数次，我们的孩子是男孩还是女孩？是像你多一点，还是像我多一点？应该取一个什么样的名字？归正。想给你生一个孩子，我会在全国给你找最好的医生，我一定会把你治好的。我不想宝宝一个人在另一个世界，我想去陪陪他，我想去保护他。那我呢？你就舍得把我一个人留在这个世界吗？青青，妈都知道了。都怪妈，怪妈！要不是妈，你不会变成这个样子的。穆桂成，你给我跪下！
，青青，我们穆家对不起你，但是桂强知道错了，妈也知道错了。你心里不要有气，一定要配合医生治疗。就算妈，求你了。好，妈，妈，我答应你，你快起来。以后归城就守在这里，直到你病好出院，我们一家人好好过日子。手机响了，手机响了。你把手机给我关了。直接吧。事进展的怎么样了？归城，肾血药都交代了，给你的太太沈清波脏水、造黄谣，包括撞死你大哥、打伤你母亲，都是他联合江林设计的。还有吗？有，沈血药的母亲参与毒杀了沈清，本来他们还想狡辩，但洛家公子洛千山作证了。他们也就没办法狡辩了。沈雪瑶已经全租了。这个女人，我真是太小看她了。她就是一头狼，一头恶毒的狼。妈，妈，你别动怒。青青，真是太委屈你了。归城，你要好好陪着青青。听到了没有？谢谢，谢谢。我没事。抱着我睡吧，青青，我带你去看海好秋秋，秋秋，秋秋，秋秋，秋好了，归城，人死不能复生，我们还是早点把青青安葬，让她跟宝宝团聚。妈，我一个人来，对不起，咱们百姓。走吧，我们该去墓地了。归城，你怎么了？我好像看到青青。你是太想他了，眼花了。青青，你叫我什么？